どうも、きみまろです、えー。このチャンネルをご覧いただいている視聴者さんから、自宅でドリップコーヒーを入れてみたいんですけど、何を揃えればいいですかといった質問をいただくことが増えてきました。まあ、コーヒー器具っていろいろあるし、全部揃えたらお金もかかりそうだし、と悩んでらっしゃる方も多いかと思いますので、今日は自宅で美味しいコーヒーを入れるための必要最低限のコーヒー器具っていうのを紹介します。このチャンネルをご覧いただいている方は気づかれている方も多いかと思いますが、僕はね、ほぼ毎日自分でコーヒーを入れて飲んでいますでコーヒー器具はちょっと前まではずっとね同じものを使っていたんですけども今年に入ってからコーヒー器具をいろいろ試すようになってきていて今ではねこんな感じで毎日さまざまなドリッパーを試して美味しいコーヒーの入れ方っていうのをね追求しています。ドリッパーとか器具を変えたり入れ方を工夫することで確かにね味は結構変わってくるんですけどもある程度美味しいコーヒーを入れるにはまあここまでねいろいろと揃える必要はないなっていうのもね分かってきましたですので今日はこれだけ揃えておけば美味しいコーヒーが入れられますというのをね紹介してみようと思います、まあ、動画の中で分からない用語なんかもね出てくるかもしれないんですけどもそういうのがねありましたら遠慮なくコメントで質問くださいではコーヒーを入れるのに必要なものですが結論から言ってしまうと必要なものはこれだけですまず豆をひくコーヒーミルですねこちらはダイソーで550円で購入できますそしてこちらお湯を細くゆっくり注ぐためのこのように口の細いドリップポットこれはねニトリで1518円で購入できますこれ色はブラックですけどもシルバーだと1300円ぐらいで購入できますそしてフィルターをセットして豆を入れてお湯を受けるこちらのドリッパーこれはこういった軽量スプーン付きでこちらもダイソーで110円で購入できちゃいますそして重さを測るスケールですねタイマー付きのものがあるといいんですけどもタイマー付きだとちょっと高いのでこちらは1000円ぐらいで買えるノーブランドのものなんですけども似たようなものが Amazon とかだとタニタのスケールでも1100円とかで買えますあとタイマーはスマホのタイマーで全然 OK なのでタイマー付きのスケールまたはスケールとタイマーこちらを用意すると美味しいコーヒーが入れやすくなりますあとはこちらですね豆を保管するためのキャニスターこちらもダイソーで100円で購入できますはいこれだけですこれで合計で税込み3388円となりますでここにこういった、まあ、消耗品のコーヒーフィルターとあとは豆ですけども豆は例えばリーズナブルなマイルドカルディなんかを使えば、まあ、これを1杯分に換算するとたったの40円程度なんですよねなので3388円でドリップキューブを揃えればあとは毎日たった40円で美味しいコーヒーが飲めちゃいますはい。では早速、こちらのね、ドリップグッズを紹介しながら、美味しいコーヒーを入れていきましょう。最初にコーヒーを入れるまでの工程をさらっと流してやっていきますので、慣れるまではこの工程をご覧いただきながら、一緒に入れていただくと、美味しく入れられるんじゃないかなと思います。コーヒー器具については、後から詳しく説明しますが、まずはドリップの流れをご覧ください。では行ってみます。まず、豆を 14g 測ります。14g でミルで豆をひきますこのダイソーのミルだと右から2番目の中粗びきが良さそうですねはい引いていきますはい引き終わりましたで沸騰したお湯をドリップポットに移して1分くらい待って90度まで温度を下げますにドリッパーを乗せてで縁を折ったフィルターをセットしますでこのペーパーフィルターにお湯をかけてフィルターの匂いを取りますこれは紙の匂いが気になる方はやってみてくださいでカップのお湯を捨てますでフィルターに先ほど引いたコーヒー豆を入れますドリッパーの側面を叩いて表面を鳴らしますさあここからドリップしていきます一旦ここでチャプターを切っておきますここから再生していただければタイマーの代わりになりますので一緒のタイミングでお湯を落としてみてくださいではタイマーをスタートしてお湯をゆっくり落としていきますまずは 35g 落とします真ん中から外側に円を描くようにまんべんなくお湯を行き渡らせますの中のガスが抜けてふつふつしてきますねでこの状態で30秒まで蒸らしますさ
さ30秒経ったのでまた 35g ゆっくり細く落としますここまでで合計 70g ですねでまた真ん中から外側に円を描くようにそうするとこう細かい泡のドームができてきますで次は50秒になったらまた 35g ゆっくり落としますここまでで 105g ですねペーパーフィルターにお湯がかからないようにしましょう豆のうまみを巻き込んでお湯を落とすイメージですで1分10秒になったら今度は 55g 落としますこれを落とすと合計 160g になってるはずですでこの時も真ん中から外側に円を描くようにしつつペーパーフィルターにはお湯がかからないようにしていきましょうでお湯の落ちるスピードは中粗挽きだとこれぐらいですねでこれが細挽きだとコマの目がギュッと詰まるので落ちるスピードはゆっくりになりますし逆に粗ければスーッとお湯が落ちていくようになりますはい、1分45秒になったら最後に 50g のお湯を落としますこれで合計 210g のお湯を落とすことになりますで最後の一滴までお湯を落としきらずに豆の表面のお湯が引いたらもうドリッパーを外しましょう苦みとかえぐみまで落とさないようにもうこの辺ですねこの辺でドリッパーを外しますはいドリップできましたでこれ上の方と下の方の濃さが違うのでこうスプーンで軽く混ぜて味を整えますはい、こんな感じでドリップできましたちょっといただいてみたいと思いますおいしいすっきりしつつもちゃんとねしっかり味わい深いコーヒーが入れられましためちゃめちゃおいしいです今紹介したようなやり方でドリップしていけばある程度ねおいしいコーヒーは入れられると思いますのでぜひ試してみてくださいちなみにこの入れ方は一例で僕がよく行くコーヒー豆屋さんの朝入りコーヒーの入れ方なんですけどもまあ入れ方はねバリスタさんによって結構いろんな入れ方があるようなので他のドリップ方法なんかをね試してみたいっていう方は YouTube とかで探すとね結構いろいろ出てきますので,で YouTube の他のチャンネルとかでもねいろいろ紹介されていたりしますのでまあそういったものを参考にしてみていただいてもいいんじゃないかなと思いますはいここからは各工程のポイントを少し詳しく説明させていただきます最初にまずコーヒー豆を引くところから始めましたがこういったマイルドカルディのようなリーズナブルなコーヒー豆を買ったらまずやっておきたいのがコーヒー豆のチェックです今回のテーマは必要最低限のコーヒー器具を使って美味しいコーヒーを入れるなので美味しさを極めていこうと思いますでこのマイルドカルディは僕も毎日飲んでいるカルディの定番コーヒー豆なんですけどもこれは味の評価がねそこまで良くなかったりするんですよねでもこれを美味しくする方法っていうのもありますのでまずねこれをお伝えしますちなみにこのマイルドカルディは冬場とかの店頭で配ってくれていたあの美味しいコーヒーですね、まあ、最近はねあれがあれなので店頭では配ってないですけども入り口でいかがですかって渡されたらついつい手を伸ばして飲んでしまうあの美味しいコーヒーですねこちらはブラジルやコロンビアの豆のブレンドで中入りのバランスの取れた甘みの豆ですこれが 200g で496円で売ってますのでドリップコーヒー1杯に使うと、まあ、14g 使うとして1杯あたり35円くらいというねコスパの高さですただ安いのにはやっぱり訳があってちょっとこれをね、まあ、目を全部開けてみますけどもこんな感じでちょっと開けてみましたがちょっとよく見てみると例えばこういうのがいい豆というか綺麗な豆だったとするとこれね形も綺麗ですし、まあ、いわゆるねよく見るコーヒー豆の形をしてると思うんですけどこういうのがねいい豆だったとすると。こんな感じで割れてしまっているような豆だったりとかあとはねちょっとこう色が極端に薄い豆とかこういったものをね取り除いていきます
ある程度値段のする高品質なコーヒー豆っていうのは焙煎前にこういった悪い豆を取り除く作業っていうのをね多分丁寧に済ませてくれているんですけどもこうねカルディとかのようにリーズナブルな豆はね多分こういう工程をやっていないんですよねまあ実際この工程はこう自分でやると手間ですしこの工程がね入ることによって値段が上がってしまうっていうのはもう分からなくもないんですけども、まあ、一手間ではありますし取り除いた分はね、まあ、減ってしまうのでちょっともったいない気持ちも分かるんですけどもこの悪い豆を取り除く作業をするだけでこういったリーズナブルな豆も美味しくいただけるようになるので、まあね、時間がある時にやってみるのもいいんじゃないかなと思います割とこの作業をやってみると楽しいんですよねはいこんな感じですかねはい悪い豆取り除きました結構たくさん出ましたね極端に薄いやつとかもうねボロボロの豆が結構ありましたこんな感じでマイルドカルディの中にはよく見るとあんまりね良くない豆っていうのもたくさん入ってましたのでこれを取り除くだけですっきり美味しいコーヒーが入れられるのでねちょっとこの一手間やってみていただけるといいんじゃないかなと思いますさあ悪い豆を取り除きましたのでこれをもう保管用のキャニスターに入れましょうこちらも先ほど言ったこのダイソーで購入した110円のキャニスターこちらですねこちらに保存しておきますコーヒー豆の保存にはこのようにコルクだったりパッキンがついたような密閉できるものがいいですでコーヒー豆の劣化を防ぐために大事な4つの要素っていうのがありまして1つは温度でもう1つは酸素でもう1つは湿度あと光この4つですねっていうのがあるんですけども密閉しておかないと湿度が上がってしまって豆が劣化してしまうんですよねしけってしまうというかなのでこのように密閉できる容器に入れて直射日光が当たらないところに置いて保管しておくと豆の劣化っていうのは防げるようになりますちょっとね全部入んないですけど1本で大体これぐらい入りますはいそれで豆の準備ができましたのでこれを今度は引いていきますでコーヒーミルはこちらの手動のミルですけどもダイソーで550円で購入しました税込み550円ってことですね、まあ、手動ではありますがコーヒーミルが550円で買えちゃうんですよね550円という安さですけどもこのように豆の引き目も全5段階で変えることができてこの黒いダイヤルを回すと引き目を変えることができるとドリップコーヒーの引き目としてはこの右から2番目の中粗引きのところこの辺りにするとちょうどいい引き目になりましたマイルカルディなんかはねこの辺がおすすめですでここに豆を 14g 入れますスケーラーは使い慣れてるこちらハリオのスケーラーこちら使わせていただきますここに 14g 入れます 14gOK はい 14g 入れましたのでこちらを引いていきます引き目の粗さを右から2番目の中粗引きで引いていきますでこのハンドルをぐるぐる回して引いていくとこの手動ではありますけどねこんな感じで結構綺麗に引けるのでこれがね550円というのはかなりコスパがいいですよねちなみに手動ではうちにはこんな感じのニトリのコーヒーミルもあるんですけどこれはねアンティークで普通にインテリアとして置いておいても可愛いんですけどこれはね1000円ぐらいだったかなで購入できるんですけどこういうのでもいいかもしれないですねこっちはこうハンドルがこれに比べるとね少し長いのでハンドルが長い方が少ない力で引くことができるのでやりやすさで言ったらちょっとこっちの方がやりやすいかもしれないですねまあ手動なので結構時間はかかりますまなのでもしお金をかけるのであればミルをねここにもありますけどもこういう例えば電動のものにするとかこれはねオーシャンリッチの電動ミルですけどこれねまあ6000円しますけどもコンパクトだし結構安定した引き目にできますので電動のミルでコスパを考えたらねこういうのもありなんじゃないかなと思います、まあ、電動だったらかなり早く引けますからね、まあ、ただ今日は、えー、初期投資を安く済ませるというテーマでやってますのでこちらのダイソーの550円の手動のコーヒーミルこちらで引いてますそそろそろですかねはいガリガリという音もなくなって抵抗もなくなったのでこれで引き終わりました密
ってみましょうはいこんな感じで引き終わりましたまあね割と安定した引き目になったんじゃないかなとは思います、まあ、手動なので結構時間かかって体力も使ったんですけども、まあ、なんとかねこれでこの550円のミレでもこれだけね綺麗に引けましたでは次にカップにドリッパーとフィルターをセットしてお湯を注いでいきますカップはねお持ちの好きなものを使ってくださいこれねこの均等のプラスを使いますで本当はこういうコーヒーサーバーこういうものにドリップしてからカップに注ぐ方がいいんですけどもカップに直接でも劇的にね味が変わるわけでもないなって気もするのでカップに直接落としてもいいと思います僕もね直接ドリップすることが多いですちなみにこのコーヒーサーバーは均等のものを使っていますがこれがね1300円ぐらいですねまあこれもねそこまで高くないですねでこれに似たものがカルディで700円ぐらいで買えたりするのでまあコーヒーサーバーにちゃんと落としたいって方はチェックしてみてみくださいではこのカップの上にこのドリッパーを乗せますこのドリッパーはダイソーで購入したものでこれもね110円で買えちゃいます税込み110円で買えますでこれにはこういった計量スプーンもついてますこれで110円ですねでドリッパーはこのように台形でで穴はこう4つついていますでこれはですねもう完全にこのカリタのドリッパーのパクリだと思うんですけどもカリタが三つ穴なのに対してこちらのダイソーで購入できるものは四つ穴と、まあね、大人の事情ってやつですかねでさらに、えー、ここねコーノスって書いてますけど、まあ、これもですねこの有名なコーノの名門っていうこれドリッパーですけどこれを思い出させますよねあえてそうしているのかちょっとわからないですけどももしかしたらねリスペクトの表れかもしれないんですけどもまあこういったカリタとコーノのドリッパーの意思を引き継いだようなダイソーの110円のドリッパーこれをね今日は使いますはいまずカップの上にこのようにドリッパーを置きましてここにフィルターを乗せますでフィルターはこういう白いものとあとね薄茶色のものなんかもありますけどこの白いのは漂白してあって薄茶色のやつはね無漂白です、まあ、味に違いが出るということなんですが僕もプロの舌ではないので正直ね極端な味の違いっていうのは分かんないんですけどただねまあ白い方が飲みやすいかなって気は多少はしますこれはね気になる方は両方試してみて自分のね口に合うフィルターを選べばいいんじゃないかなと思いますでここにフィルターをセットするんですがここにこのように継ぎ目がありますのでこの継ぎ目をこういうふうに折りますでこう折ったらそこの部分はこの反対側に向かってこう折りますそれでこの底の部分はちょっとこう折り返してあげますでこうすると結構綺麗な台形になりますのでこれをここにセットしますでちなみにこのフィルターはカリダのものですけどもこちらは40枚入りで140円ですなのでね、まあ、これもそんな高くはないですねでこのようにカップの上にドリッパーその上にフィルターこれをセットしたらここに 50g ぐらいのお湯をかけてこのね髪の臭みを取るってことをしますこれをリンスっていうんですけども、まあ、髪の匂いを取ってあとはカップを温める意味もあるのでこのねリンスをします今これ沸騰したてのお湯ですけどもこれをこういったドリップポットこれに沸騰したてのお湯をこう移し替えますでこうすることで1分ぐらいするとお湯の温度が90度ぐらいまで下がるんですけども、まあ、そうするとコーヒーのうまみを引き立てるのにちょうどいい温度とか言われてますのでこれをね90度に下げます90度に下げてる間にこの先ほど言ったフィルターをリンスしていきますちなみにさっき言った通りこちらのドリップポットはニトリのものを使ってますこのブラックは1518円シルバーだと1314円ですこれもねなぜかブラックの方が高いんですよねこれコーヒー器具に限らず言えることですけどなんかブラックってちょっと高くなる傾向ありますよねはいでもねブラックがかっこよかったので僕はこちらにしましたはいこちらでねリンスしていきますこんな感じかなでこのグラスの落としたお湯は捨てますはいでここに先ほど引いたこの豆の粉これをね入れていきますで入れたら
今ちょっと山なりになってますのでこれをね横をこうトントントンと叩いてあげて豆をね平らにしてあげます平らにしましたらここにお湯を注いでいくんですけどもこのドリッパーは軽くてこのように注ぎ口が非常に細いのでゆっくり細くお湯を入れることができるので、まあ、こういうねドリップポットが使いやすいんじゃないかなと思いますでこのさっき沸かしていたこちらの僕が、ね、よく使ってるこのバリミューダザポットこちらもね注ぎ口がこういう風に細くなっていて、まあ、コーヒードリップのことを考えられて作られてると思うんですけども、まあ、ちょっと重いのとあとね、まあ、バリミューダで沸かしたお湯をさっきのようにこちらに移すことで、まあ、お湯の温度を少し下げるっていうこともできるので僕はねドリップするときは最近はこちらのニトリのドリップポットに落としてから使うようにしています、まあ、これちゃんと温度計で90度ぐらい測ってもいいんですけど、まあ、今こう話してるうちにだいたい90度ぐらいまで落ちたと思いますので、まあ、こちらでドリップしていきますスケールをリセットしまして 0g から始めてこちらでタイマーで時間を測りながらドリップしていきますまずは 35g 落とします三十五グラム落としたら、三十秒まで蒸らします。この蒸らしの時間がね、結構大事なので、しっかり蒸らしましょう。で、三十秒になったら、また三十五グラム落とします。この泡のドームはやっぱり豆の鮮度がいいと綺麗にねドームができるんですけどこのマイルドカルディは焙煎から7日間経ってますがこれぐらいのドームができますで50秒になったらまた 35g 落としますは1分10秒になったら今度は 55g 落とします注ぐお湯でコーヒー豆のうまみを巻き込んで落とすっていうことを意識していくと綺麗にドリップできるんじゃないかなと思います。で1分45秒になったら5等目の 50g をゆっくり注いでこれで 210g になりますで最後の一滴まで落としてしまうとえぐみとか苦みとかも落ちてしまうので。この粉の表面が見えそうになってきたところでもドリッパーは外してしまいます。はい、この辺で外します。これでドリップできました。で、上と下でちょっとね、味の濃さも分かれてしまっていたりするので、こうスプーンで軽く混ぜてあげて、これで完成です。いただきます。美味しいですね。今回もね結構美味しく入れられたと思います。はい、こんな感じで今日紹介したコーヒー器具を揃えれば誰でもねある程度美味しいコーヒーが入れられるようになります。お家で美味しいコーヒーを楽しみたい方はぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。冒頭にも触れましたが、僕はねこれ以外にもいろんなコーヒー器具を今持ってますので、またね別の動画でそれぞれ紹介していければなぁなんて思ってます。皆さんももしコーヒー関連で動画にしてほしいことなどありましたらコメントでリクエストいただければ今後の動画作りの参考にさせていただきます。ぜひご意見などお寄せいただけたらと思います。はい、そういったわけで本日は自宅でコーヒーを入れるために必要なものっていうのを紹介しました。もしこの動画が参考になったと思った方はぜひグッドボタンもよろしくお願いいたします。あとチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。本日もご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。